وانت صغير كنت ماشي بمكان وفجاه يكبس عليك الوعي انه كيف يعني انا موجود كيف يعني في اشياء طب هاي الاشياء كلها من ايش معموله كيف يعني في حيطان وفي تلفزيون وفي انا وات اباوت اليوم بدنا نحكي عن الوات اباوت Guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. الجدول الدوري متذكرينه؟ الزنخ اللي كانوا يحاولوا يحفظونا اياه بالمدرسة، هو كان يحسسوك انه بجديل، لأنه بجديل فعلا، هذا الجدول بيحتوي على العناصر الموجودة بالكون اللي لقيناها لحد الآن، بنقدر نحكي انهم زي قطع الليجو، بتركبهم على بعض بيعملوا لك شيء، مثلا 8 كربونات على 11 هيدروجينة مع قطعتين من ثاني أكسيد النيتروجين بيطلع معك دوبامين، وسعادة للصبح، وإحنا من زمان بنعرف عن الذرة، بس مدكنين، بسنة 400 قبل الميلاد أجى الفيلسوف ديمقراطوس رمى جملة تختزل أكثر من نص المعرفة البشرية إذا مش كلها قال كل شيء يتكون من ذرات مع نفسه واستمر الهدوء 2260 سنة لغاية بال1800 نط العالم جون دالتون بفرنسا حكى لهم يا جماعة هذا ديمقراطوس مش قليل حرفيا كل شيء بتكون من ذرات طب من شو معمولين هدول الذرات ما بنعرف احنا بنعرف هاي هيدروجين هاي كربون اما ليش ما تسالنا لحد ما اجت سنة 1897 وعرفنا على يد جي جي تومسون تومسون فتح علبة ديدان باكتشافه للالكترون، ومن يومها والجسيمات الدون ذرية بتتنطط حوالينا، اكتشفنا انه الذرات بتتكون من بروتونات ونيوترونات والكترونات، وانه عدد هاي البروتونات بالذرة هو اللي بخليها تحدد شو هذا العنصر، كل عنصر له عدد شكل، مثلا 79 بروتوني ونيوتروني والكتروني بتعمل لك ذهب، سر الثراء ومعدن الاغنياء وزود لي طحينة على الكفتة بسخاء، بس لحظة انتم متأكدين انه البروتونات والجسيمات هاي مش معمول من شيء؟ ما هو عدم المؤاخذة يعني كنا مفكرين انه الذرة ما في شيء جواها، طلع مليان اشياء جواها، طب هذا البروتون ايش في جواه؟ ما هو هيك منطق العلم بيشتغل، كل شيء ليش؟ في شيء بحرق، راحوا قالوا، طب شو رأيكم نخبط هدول الذرات ببعض بسرعة هائلة؟ بمعنى آخر نحاول نكسرهم نشوف شو بيطلع معنا، رحنا بنينا واحد من أضخم المشاريع في العالم، شيء اسمه مسارع الجسيمات سرن، مسارع الجسيمات عبارة عن نفق دائري طوله 27 كيلو، مساحة هائلة، وعم بخططوا إنه يعملوا نفق طوله 100 كيلو، ليش؟ عشان يقدروا يسرعوا برحتهم، تسريع الجسيمات لسرعات قريبة كتير كتير من سرعة الضوء شغلة صعبة وبدها طاقة كتير يعني إشي مكلف جدا 23 مليون دولار فاتورة الكهرباء عندهم بالسنة هذا غير مليارات اللي انحطت على مدى السنين عشان شو؟ عشان نكسر الجسيمات دون ذرية ونشوف إيش في جواها ضربنا الجسيمات ببعض طلع معانا ست جسيمات أولية جديدة من جوا هدول الجسيمات الدون ذرية سميناهم كواركس وبعدها ردينا اكتشفنا عيلة تانية من الجسيمات الأولية بقربوا للكواركس سميناهم ليبتونز وصارت شوربة مراجعة سريعة أول إشي أول إشي في الجسيمات الأولية اللي هي الكواركس الكواركس بيعملوا الجسيمات الدون ذرية اللي هم البروتونات والنيوترونات الجسيمات بتعمل الذرات الذرات بتعمل مركبات كيميائية المركبات الكيميائية بتعملك أنت أو الريموت جيب الكوارك حط الكوارك طب هدول الستة بدهم أسامي الصراحة الزلمة فكر خارج الصندوق وسماهم أعلى أسفل وسيم يعني حلاوة وغريب الأطوار ما غريب إلا الشيطان وفوق تحت المهم عشان نعرف كيف بيشتغلوا هدول الكواركس خلينا نشبههم بالألوان مثلا جيب لون أزرق وأحمر وادمجهم بطلع معك لون ماجنتا حط أخضر وأحمر بطلع لك أصفر زيد الأخضر شوي بصير لون محمض جيب لك كمشة ألوان هيك وحطهم مع بعض بطلع لك اللون الخرائي طيب البروتونات والنيوترونات بتتكون من الكواركس مثلا البروتون بتكون من ثلاث كواركس اثنين منهم فوق وواحد تحت اللي فوق بتكون شحنته موجب ثلثين واللي تحت بتكون سالب تلت اجمعهم مع بعض بطلع معك شحنة البروتون موجب واحد يا اخي البروتون كله بوزيتيف انرجي كذا مزيون طيب ماذا عن الالكترون هلا الالكترونات بتتكون من عائلة الليبتونز الليبتونز هدول هم قرايب الكواركس طيب شو الفرق بين الليبتونز والكواركس الكواركس هم جسيمات أولية بتفاعلوا مع بعض باستخدام قوة اسمها سترونج فورس أو القوة النووية القوية أما الليبتونز فهم جسيمات أولية بتفاعلوا مع بعض باستخدام القوة الباقية واللي هي كهرومغناطيسية جاذبية والويك فورس أو النووية الضعيفة وبما أنه بالسيرة لازم نحكي عن القوى شوي إذا بدنا نرتبهم من الأقوى للأضعف بطلع معانا القوة النووية القوية 
القوة النووية الضعيفة القوة الكهرومغناطيسية وأخيراً قوة الجاذبية الكهرومغناطيسية والجاذبية مدى تأثيرهم لا نهائي يعني إذا بتجيب جسم في الهند وجسم ثاني في خيالك بتفاعلوا مع بعض أما السترونج والويك فمداهم فقط بين الأجسام الأولية مداهم كتير قصير برضو كيف؟ كيف يعني بتصير القوة النووية القوية مثلاً؟ شوف بصير في تفاعل بين الكواركس عن طريق تبادل إشي اسمه ناقل طاقة ناقل القوة النووية القوية هو جسيم اسمه جلوون ناقل الكهرومغناطيسية اسمه فوتون والمعروف كمان باسم الضوء القوة النووية الضعيفة بنقلها إشي اسمه بوزونات W and Z طيب ماذا عن الجاذبية؟ ما الذي ينقل الجاذبية؟ الجاذبية هي أضعف القوى ولسه ما اكتشفوا ناقل القوة الخاص فيها لكن نظرية الأوتار الفائقة تقترح وجود جسيم ناقل للجاذبية اسمه جرافيتون بس لهلأ ما رصدناه بس هذا كلام ناقص بحكي عن وجه واحد من العملة ماذا عن الوجه الآخر؟ ماذا عن المادة المضادة مثلا؟ أكيد سامع كلمة أنتي ماتر بأفلام الخيال العلمي كتير الأنتي ماتر هاي بصراحة قصتها تستحق الذكر لأنه العالم اللي وضع النظرية شخص عبقري بسنة 1928 أجى العالم باولي ديغاك جمع بين العدوين اللدودين ميكانيكا الكم والنسبية وكتب معادلة بتوصف حركة الإلكترون لما بتحرك بسرعة كتير قريبة من الضوء شو عمل؟ أجى حط الإلكترون تحت الجزء الكمي وحط السرعة القريبة من الضوء تحت جزء النسبية الخاصة المهم كانت بتسمح للإلكترون أنه تكون شحنة موجبة أو سالبة وهون صار في كركبة بالساحة العلمية وبلشوا العلماء يشدوا في شعرهم إلكترون موجب الشحنة هذا احتمال رياضي فقط ومش مقبول فيزيائيا بس الصراحة استعجلوا كتير لأنه اليوم في سيرن العلماء بلعبوا بالأنتي ماتر لعب ديغاك كان معاه حق في معادلته وافتراضه لوجود الأجسام المضادة كان صحيح وهي الحقيقة العلمية حطت اعتقاد بوجود أكوان كاملة تتكون من الأجسام المضادة يعني تخيل في منك شخص زيك بالضبط نسخة عنك لكن بتكون من أجسام مضادة وإذا لمستوا بعض انتوا التنين رح تختفوا تو ماتش دارك حلو كتير جسيمات أولية طب كيف قاعدين بكتشفوهم هاي الجسيمات الأولية؟ عن طريق مسارع الجسيمات سيرن زي ما حكينا لأنه بسببه قدرنا نكسر الجسيمات دون ذرية ونثبت وجود كل هاي الجسيمات الأولية اللي بتكونها شايف ال12 جسيم هدول والأربع نواق اللي حكينا عنهم؟ إذا كان في عندك وصفة صحيحة بتجمعهم مع بعض بإمكانك تبني كون أو سندوشة فلافل إذا أنت فقري هذا الكتاب اللي خلانا نفهم كتير من الألغاز الكونية اسمه The Standard Model النموذج القياسي حلو حلو طيب وبعدين شو استفدنا من إنفاق مليارات الدولارات عشان شوية جسيمات فهمنا لهاي الجسيمات الأولية كان من أهم أسباب الثورة التكنولوجية مثلا لو لفهم العلماء للتفاعلات الكيميائية بين الأدوية وجسم الإنسان كان لحد اليوم متوسط أعمار البشر 30 سنة حتى التليفون اللي أنت ماسكه بإيدك تقريبا سحري لأنه العلماء درسوا مواد اسمها أشباه الموصلات زي السيليكون مثلا وفهموا كيف هاي المواد بتخزن المعلومات وقدروا يوظفوها أنك خلال ثانيتين تجيب وصفة الام علي الواقع حوالينا كان كتير رح يكون مختلف لو لأنه سألنا هاي الأسئلة الجوهرية في هذا العصر أنت عم تتعامل مع نتائج العلوم بطريقة مباشرة وطورت لك حياتك كتير فأتوقع الواجب علينا أنه نعرف على الأقل كيف العلم بفكر المهم بالحلقة الجاي رح نحكي عن نظرية الأوتار الفائقة إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني بتقدروا تدعموني على باتريون كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة يعني ندردش إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف سلام طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي جرس يرن إلى آخره بصراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية يا أخي اسرحي بخيالك